హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ సో నెక్స్ట్ రియల్ అనాలిసిస్లో రియల్ అనాలిసిస్ యూనిట్ వన్కి సంబంధించిన సిరీస్లోని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ మనం గమనిద్దాం సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎగ్జామ్లో షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది సో కరోనా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో అవుతే త్రీ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది టెస్ట్ ద సిరీస్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ డైవర్జెన్స్ ఓకే సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఓకే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మన ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఇందులో నేను త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఒకటే టెస్ట్కి సంబంధించింది అది రేషియో టెస్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ లెక్చర్ సి ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్ బై త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఓకే సో ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ ద పవర్ ఈజ్ ఎన్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ కాష్ ఈస్ ఎన్త్ రూట్ టెస్ట్ యూఎన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై ఎన్ ఓకే ఫర్ దీస్ ఇఫ్ యూ యూస్ యూఎన్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై ఎన్ యూ విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్ మీన్స్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ ఇఫ్ యూస్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ టెస్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూ విల్ గెట్ సేమ్ సొల్యూషన్ ఇఫ్ యూస్ రేషియో టెస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ సేమ్ సొల్యూషన్ సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామ్ హీ విల్ ఆస్క్ లైక్ టెస్ట్ ది కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్ హీ విల్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ టెస్ట్ వీ ఓన్లీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ విచ్ టెస్ట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ రైట్ సో ఈ అనవాయం యూజింగ్ రేషియో టెస్ట్ ఫర్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సీ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూ బై త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ వాట్ ఈస్ రేషియో టెస్ట్ రేషియో టెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ మాట్ లిమిట్ ఎన్ టెస్ట్ ఇన్ఫినిటీ మాట్ ఏఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఏఎన్ వీ హ్యావ్ టు డూ లిమిట్ ఎన్ టెస్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఏఎన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్ యాజ్ ఎల్ సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్ L is greater than 1, so it is convergent, okay? So like that, we have a conditions, right? So based on these conditions, we can decide whether the given series is convergent or divergent. I hope clear. Uh, so if you want to know full clarity on ratio test, I will give the proof of ratio test in the description. One see that uh, theorem, okay? So theorem of ratio test and the theorem of nth root test and the theorem of compare limit comparison test these three theorems are very important for long answer type questions okay so before see before going to do these problems <coughs> you should know about a uh, ratio test and a limit comparison test and all the test uh, what are the basics concepts of these all the test okay here this part will become an now we have to find an plus 1 means in place of n we have to we have to substitute n plus 1 okay then we have to do limit as n tends to infinity a n plus 1 by a n a n plus 1 is nothing but this part by a n so denominator fraction by fraction then denominator fraction will become reciprocal then i wrote this in reverse 3 power of n by n cube now here i am taking n as common in this then it will be n cube 1 plus 1 by n whole cube if you take n common in the in inside of this bracket then you will get n cube into 1 plus 1 by n whole cube into 3 power of n in the denominator 3 power of n plus 1 can be written as 3 power of n into 3 this is n cube now n cube n cube cancel 3 power of n 3 power of n will be cancelled then 1 by 3 is constant then limit n to infinity 1 plus 1 by n whole cube okay as n tends to infinity 1 by n tends to 0 we know already as n tends to infinity 1 by n tends to will become 0 so if you apply limit here it will be 0 then it will be 1 by 3 of 1 plus 0 cube that is 1 by 3 1 by 3 is less than 1 if the given limit answer is less than 1 by the ratio test the series sum of n cube by 3 power of n will become converges i hope all you clear this is very easy and important then next second problem what is given second problem 2 power of n by n factorial so generally in the question if it is factorial we can use ratio test okay in the question if uh, factorial terms are there means you can use ratio test then you will get easily right so here this total part will become an 
a n plus 1 is nothing but in place of n we have to substitute n plus 1 then limit n tends to infinity a n plus 1 by a n means limit n tends to infinity 2 power of n plus 1 by n plus 1 factorial into this will become reciprocal that is n factorial by 2 power of n this can be written as 2 power of n into 2 that is base or equal power should be added that concept ok here n factorial if you so we have a formula that is n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into like this we have a formula based on that formula we can write n plus 1 factorial as n plus 1 n plus 1 minus 1 factorial plus 1 minus 1 cancel means n plus 1 into n factorial so we can write this like this ok means n into n minus 1 into n minus 2 like this we will wrote now factorial nila rasam n factorial ante n into n minus 1 into n minus 2 into a vidanga rasam ante ok 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 subtract yes kundu veltham so first time anak n plus 1 unna ante next n factorial unta undi into 2 power of n 2 power of n 2 power of n cancel n factorial n factorial will be cancel then it is 2 by n plus 1 2 is a constant term then limit n test to infinity 1 by n plus 1 as n as n tends to infinity 1 by n plus 1 will become 0 if you apply limit then 2 into 0 will become 0 it is less than 1 so by the ratio test this limit is less than 1 then the given series is convergent as we know ok the series sum of uh, 2 power of n by n factorial is converges ok then next third problem sum of n factorial by n power of 4 plus 3 ok so here a n will become n factorial by n power of 4 plus 3 a n plus 1 will become in place of n we have to substitute n plus 1 then as usual limit n tends to infinity a n plus 1 by a n a n plus 1 means this term and a n means this term so actually it, it will come in the it will come in the denominator when it will come to this side then it will be reciprocal ok now so now we have to cancel the terms by taking common so here so here n plus 1 can be written as n plus 1 into n factorial here if you take n power of 4 it will be 1 plus 3 by n power of 4 if you take in this total n power of 4 as common here it will be 1 plus 1 by n power of 4 plus 3 by n power of 4 why because we are taking n power of 4 common in total here n power of 4 term only not there so that here by n power of 4 will come right here n factorial n factorial n factorial cancel n power of 4 n power of 4 will be cancelled then it will be n plus 1 into then it will be n plus 1 into 1 plus 3 by n power of 4 1 plus 1 by n power n whole power of 4 plus 3 by n power of 4 as n tends to infinity 1 by n tends to 3 by n power of 4 tends to will become 0 if you apply limit then you will get infinity here in place of n infinity plus 1 1 plus 0 by 1 plus 0 power of 4 plus 0 so infinity key manam a the add jishna divide jishna multiply jishna again you will get infinity only right infinity into anything always you will get infinity so infinity value is always greater than 1 it is always greater than 1 so if the given limit value is less greater than 1 then by the ratio test the series sum of uh, sum of n factorial by n power of 4 plus 3 will become diverges okay why i wrote here diverges directly means you should know what is the conditions of ratio test okay that i will give in the description ratio test and uh, root test limit comparison test theorem proofs okay that that all important for long answer question this uh, problems are important for short answers question i hope all you clear now video gonna coming nachinat like like change share change make even a doubt in the comment section lo comment jesa prayatnam jayindi thank you thank you for watching happy learning